வணக்கம் இன்றைய கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் பிளஸ் ஒன் மாணவர்களுக்கு உயிரியல் பாடத்தில் தாவரவியல் உயிரி தாவரவியல் பாடத்தில் என்னென்ன சந்தேகங்கள் இருக்கிறதோ அவற்றை அனைத்திற்குமே விளக்கங்களை வழங்குவதற்காக உயிரி தாவரவியல் ஆசிரியர் திரு சவுந்தர பாண்டியன் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் உயிரி தாவரவியல் பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் புதிய பாடத்திட்டம் புதிய வினாத்தாள் வடிவமைப்பு ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லாத ஒரு நிலை இவ்வளவையும் தாண்டி மாணவர்கள் வந்து ஒரு அதிகமாக இருக்கிற அந்த பாடத்திட்டத்தில் முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் என்னென்ன எந்தெந்த பகுதிகளெல்லாம் அவங்க அதிகமாக கவனம் செலுத்தணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அது என்னென்ன இந்த பாடப்பகுதிகள் அனைத்துமே புதியது புதிய புத்தகம் புதிய பாடப்பகுதி ப்ளூ பிரிண்ட் கிடையாது இருந்தாலும் மாணவர்களை வந்து அது எப்படி எளிதுமே அது அணுகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா புத்தகத்தில் அங்கங்கே பெட்டி பெட்டி செய்தியாக பாக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதுதான் ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் ஹார்ட் கொஸ்டின்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சிந்தனையை தூண்டக்கூடிய திறனறி வினாக்கள் அதில் மாணவர்கள் கவனம் செலுத்தணும் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேறுபாடுகள் பாட்னியை பொறுத்தளவுக்கு தாவரவியலில் நிறைய வேறுபாடு வினாக்கள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வேறுபாடுகள்லாம் மாணவர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை படித்தாலே எழுதி பார்த்தாலே அதிலே நிறைய மதிப்பெண்கள் எடுக்க முடியும் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வரைபடங்கள் ஏன்னா பயாலஜினாலே மாணவர்கள் வந்து வரைபடத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாகும் அது இரண்டு மதிப்பெண்லையும் கேட்கலாம் மூன்று மதிப்பெண்லையும் கேட்கலாம் அல்லது ஐந்து மதிப்பெண்லையும் கேட்க நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் மாணவ சிலங்கள் வரைபடங்கள் வரைந்து பார்க்கணும் அதுக்கடுத்து மிக முக்கியமான கருத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த புத்தகத்துக்கு பின்னாடி சம்மரி பாட சுருக்கங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு இன்றியமையாதது அது மட்டும் இல்லை தமிழ் மீடியம் மற்றும் ஆங்கில வழி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல பின்னாடி கிளாசரி அந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் பாட்டானிக்லாம் கொடுத்துக்கிறான் அப்போ இதே போல் இந்த இதிலெல்லாம் கவனம் செலுத்தினாங்கனாலே மாணவர்கள் வந்து எளிதாக இதை புரிஞ்சு இந்த பாடங்களை புரிந்து கொள்ளலாம் அப்புறம் மதிப்பீடு வினாக்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதை ஒரு கிளான்ஸ் படிக்கணும் இந்த மாணவ செல்வங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடியது என்னென்னா முதல்ல புத்தகத்தை வாசித்து பழங்க புக்கில் என்ன இருக்குது ஏன்னா பல கல்வியாளர்கள் உயிரியல் வல்லுநர்கள்லாம் அரும்பாடு பட்டு இரவும் பகலாக எழுதுன புத்தகம் அதனால் மாணவர்களுக்கு பல்வேறு விதமான போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகிறதுக்காகவே இது தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் முதல்ல வாசித்து பழகினாலே மாணவர்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் வரும் சரி வாட்ஸ்அப் மூலமாக சபரிஷ் என்ற மாணவருடைய கேள்வி பயோ பாட்னியை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் தேர்ச்சி பெறணும் அப்படின்னா எப்படி அதற்கு தயாராகணும்னு கேட்டிருக்காங்க அதை தான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா பயோ பாட்னியை பொறுத்த அளவுக்கு நிறைய சுழற்சிகள் இருக்குது ரெண்டாவது மொழியில் பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிள்ஸ்னு சொல்லுவோம் கிளைக்காலைசிஸ் கரப் சுழற்சி சி டூ சைக்கிள் அதில் முக்கியமாக என்னென்னா நிறைய ஒவ்வொரு சுழற்சிக்கும் வேறு பெயர்களும் நிறையா இருக்குது இந்த சபரிஸ் மாணவர்கள் வந்து பாராட்டுற உண்மையிலேயே இது மாதிரி ஆக்கப்பூர்வமான கொஷின்ஸ் அவங்க எழுப்பினா தான் இதுக்கு சரியான விடையே இருக்கும் அதனால் தாவரவியல் வந்து மாணவர்களுடைய நண்பன் ஏன்னா ஈஸியாக ம மதிப்பிடுறதுக்கு மதிப்பெண் பெற இயலும் அதனால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வேறுபாடுகள் சுழற்சி அதை பார்த்துவே சொல்லுவோம் அப்புறம் நிறைய ஃப்ளோ சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் நம்ம டயக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க சோதனைகள் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் நான் கவனம் செலுத்தி படித்தாலே மதிப்பெண்ணை நிறைய எளிதாக பெற முடியும் இந்த புதிய வினாத்தாள் அமைப்பில் மாணவர்கள் எந்த விஷயத்தை வந்து ரொம்ப சவாலாக நினைக்கிறாங்க புதிய பாடத்திட்டமும் கூட வினாத்தாள் அமைப்பும் புதிதாக இருக்கிறது அதோட ப்ளூ பிரிண்ட்டும் இல்லை அப்படின்றதுனால அவங்களுக்கிட்ட ஒரு பயம் இருக்குது அதை எப்படி போக்கிக்கலாம் எப்படியான ஒரு தயாரிப்பு முறை அந்த பயத்தை போக்கும் அதான் அடிப்படையாக இந்த பயம் என்பது இருக்க தான் செய்யுது மாணவர்கள் எப்பயுமே எனக்கு தெரிஞ்சு சா சோதனைகள்லாம் சாதனையாக மாற்றக்கூடிய மாணவர்கள் எனக்கு தெரிந்து முதல்ல அப்படி பயப்படுவாங்க அப்புறம் போக போக நம்ம அந்த ஐடியா கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் சக ஆசிரியர் நண்பர்களுக்கு கூட அதான் சொல்கிறேன் மாணவர்களுக்கு இந்த டாப்பிக்கில் எதாவதுலாம் புதிதாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பாட்னியை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குவான்டோசோம் அப்படிங்கிற டேம்லாம் புதுசு கிரான்ஸ் அனாட்டமி அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் புதுசு இப்போ என்னென்னலாம் புதிய சுழற்சியோ அல்லது புதிய வகையான டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்கோ இதெல்லாம் மாணவர்கள் வந்து கற்று தெரிந்து கொண்டால் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாணவர்களுக்கு முக்கியமாக ஒரு மதிப்பெண் வினா பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் புதிய வினாத்தல் வடிவமைப்பு கொண்டு வந்திருக்காங்க அது எப்படி வரும் அப்படின்னு ஸோ என்னென்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க சொல்லுங்கள் இந்த ஒரு மதிப்பெண் வினாவை பொறுத்தளவுக்கு மாணவர்களுக்கு ஒரு சவால் தான் பயோஜுவாலஜி பயோபாட்னி ரெண்டுமே ஒன்றா சேர்ந்தது தான் இந்த வினாத்தல் அமைப்பு முறை அதில் முதலாக வரக்கூடியது உயிரியல் தாவரவியல் இருக்கும் ஒரு மதிப்பெண் மட்டும் எட்டு இருக்குது இப்போ அண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா த தமிழக அரசனுடைய தேர்வுத்துறையானது ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுருக்காங்க சாதாரணமாக பொ பொதுவாக 
இப்போ வரக்கூடியது வந்து அது போட்டித் தேர்வுகளுக்கெல்லாம் மாணவர்களை தயார்படுத்த முடியாது அதனால் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க இந்த எட்டுமே நீட் போன்ற பல்வேறு விதமான போட்டித் தேர்வுகளுக்கு மாணவர்களை தயார்படுத்தும் விதமாக கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக நாலு சாய்ஸ் கொடுப்பாங்க அதில் பெஸ்ட் ஆன்சர் எடுத்து கோடிட்ட இடங்களையும் நிரப்புகிறது அப்புறம் ஆட்மேன் அவுட் அப்படின்னு அர்த்தம் பொருந்தாத சொற்றொடர்களை தேர்ந்தெடு அல்லது சொற்களை தேர்ந்தெடு அப்படிங்கிறது இருக்கும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் சரியான ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் தவறான ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் நாலுமே தவறாக கூட இருக்கலாம் நாலுமே சரியாக இருக்கலாம் அதே மாணவர்களை தேர்ந்தெடுக்க சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இணை பொறுத்துக்க ஒரு பக்கத்தில் இப்போ நம்ம ஹார்மோன்களில் படிக்கிறோம் போல்டிங் எபிக்கல் டாமினன்ஸ் இது மாதிரி பல்வேறு விதமான இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்கும் அது தொடர்பான ஒரு ஹார்மோன் பெயரும் அதனுடைய வாழ்வியல் விளைவிலும் கொடுத்துருப்பாங்க மாணவர்கள் முதல்ல மேட்ச் பண்ணணும் மேட்ச் இணைத்த பிறகு சரியான இணையை தேர்ந்தெடுக்கும் இது போல் பல்வேறு விதமான எட்டு விதமான கான்செப்ட் அதில் இருக்குது மேடம் சரியான சரியான இணை அல்லது சரியான கூற்று எது தவறான கூற்று இப்படி பல்வேறு விதமான ஒரு எட்டு விதமான அமைப்புகளில் அதனால் மாணவர்கள் வந்து வினாவை வந்து சரியான முறையில் புரிந்து ஆழ்ந்து படிக்கணும் சரி அடுத்து வாட்ஸ்அப் மூலமாக மாணவருடைய கேள்வி பயோ பாட்னி ஜுவாலஜியில் முக்கியமான பாடங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கலாங்க நம்ம பாட்னிங் மட்டும் சொல்லலாம் இப்போ பாட்னியில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் வாலியம் ரெண்டு வாலியம் ரெண்டு வாலியம் இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வாலியமில் வந்து முதல் பாடமே ரொம்ப முக்கியமானது வைரஸ்கள் பாக்டீரியா அதனுடைய கட்டமைப்பு எப்படி இருக்குது அதுலேருந்து ஒரு வினாக்கள் கண்டிப்பாக வர வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் இரண்டாவது வாலியமில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளமைப்பியல் பிளான்ட் அனாட்டமி அதுக்கடுத்து பிளான்ட் ஃபிசியாலஜி இதில் மாணவ அதான் அந்த சுழற்சி தான் அதிகமாக அந்த தாவரத்தினுடைய செயலிகள் பகுதியில் இருக்குது அதில் சோதனைகள் நிறையா இருக்குது எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது அது மாதிரி எதெல்லாம் மாணவர்களுக்கு சொல்லக்கூடியது பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக என்னென்னா இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா தரவு பண்ணிடணும் வேறுபாடுகள்லாம் தரவு பண்ணிடணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜி ரீப்ரடக்டிவ் மார்ஃபாலஜி அப்படின்னு இருக்குது தாவர புறாமைப்பியல் அது மாதிரி ரீப்ரடக்டிவ் அமைப்பியல் இருக்குது இதில் மாணவர்கள் கவனம் செலுத்தி படிக்கணும் சரி அடுத்த தொலைபேசி இணைப்பில் பிரியா இணைந்திருக்கீங்க உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் ஹலோ சார் குட் ஈவினிங் சார் ஆ குட் ஈவினிங் மா சார் ஃபர்ஸ்ட் வாலியம்ல என்ன ஃபைவ் மார்க்ஸ் சார் இம்பார்ட்டன்ட் அதா ஃபர்ஸ்ட் வாலியம்ல இந்த பாக்டீரியா வைரஸ் அது கூட வந்து ஆல்காகல் பூஞ்சைகளுடைய பொருளாதார முக்கியத்துவம் எகனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் பயன்பாடுகள் இதை நல்லா தெளிவுபடுத்திக்கங்க சில நேரங்கள்ல பாக்டீரியா படம் பாக்டீரியனுடைய அமைப்பு படத்தை கூட கேட்கலாம் அப்புறம் ஸ்டெயினிங் ப்ரோசிஜர் எப்படிலாம் அதை பாக்டீரியாவை ஸ்டெயின் பண்ணி பிரித்து எடுத்து படிக்கிறது அது மாதிரிலாம் இம்பார்ட்டன்ஸாக படித்து படித்துக்கொள்ளுங்க அடுத்து வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஒரு மாணவருடைய கேள்வி ஆறு சைக்கிளும் படித்தால் ஒரு ஐந்து மதிப்பெண் வினாவிற்கு பதிலளித்து விடலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இன்னொன்று பயோபாட்னி வால்யூம் இரண்டில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொஷின்ஸ் வருமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுதான் மாணவர்கள் வந்து ஒரு பாடப்பகுதி சொல்லிட்டோம்னா அனாட்டமி பிசியாலஜி இந்த இரண்டு பகுதியிலையும் முழுமையாக படிக்கணும் மு வெறும் சாய்க்கு சுழற்சி மட்டும் படிச்சுட்டு போயிடக்கூடாது அதில் உள்ள கண்டென்ட் என்ன அதில் தான் நான் சொல்கிறேன் முதல்ல வாசித்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரிந்து கொள்ளணும் அதான் அறிதல் அதுக்கடுத்து அது புரிந்து கொள்ளணும் அதுக்கடுத்து அதுலேருந்து தெளிவுபடணும் இப்படி தெளிவுபட்டாங்கன்னா வெறும் சைக்கிள் மட்டும் எட்டு மட்டும் படிச்சுட்டு போயிட்டேன் அது எதுவுமே வரல அப்படின்னு கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா இப்போ வந்து பத்து மதிப்பெண்ணை தான் நம்ம ஐந்து மதிப்பெண்ணாக இருக்கிறாங்க அதனால் அந்த ஐந்து மதிப்பெண்ணுக்கு ஏற்றார் போல் சுருக்கிடுவாங்க கொஸ்டின்ஸே கூட சரி அடுத்து அருண் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்கள் கேள்வியை கேட்கலாம் ஹலோ ஆ சொல்லுப்பா ஹலோ குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் தம்பி சார் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எப்படி நம்ம எதிர்கொள்வீங்க இப்போ ஐந்து மதிப்பெண்ணுக்கு விடையளிக்கும் பொழுது கொஸ்டினை நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க இப்போ முதல் வாலியம்லேருந்து ரெண்டு வினாக்கள் கேட்கப்பட வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் இரண்டாவது வாலியமில் ஒன்று அனாட்டமிலேருந்து ஒன்று ஃபிசியாலஜிலேருந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்குறது மாணவர்களுக்கு அப்படி தான் தயார் பண்ணி தருவோம் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி முறையில் கேட்கப்படலாம் முதல்ல ஃபிசியாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹார்மோன்கள் வாழ்வியல் விளைவுகள் இருக்கு இல்லையா பிளான்ட் பிசியாலஜியில் வாழ்வியல் விளைவுகள் நிறையா இருக்கு சுழற்சி நிறையா இருக்கு ஒரு முறைக்கு பல முறை இந்த சைக்கிள்ஸ்லாம் எழுதி பழகணும் நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்குது என்சைம் சும்மா வந்து அவுட்லைன் மட்டும் போட்டுறக்கூடாது தெளிவாக சுழற்சியை வரைஞ்சி அதனுடைய ஆரோ மார்க்கெலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் என்சைம்கள் போடணும் அப்புறம் மறுபெயர்களை மறந்துடக்கூடாது என்ன சுழற்சி எழுதி இருக்கும் சி டூனா போட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் அப்படி பேர் தெரிஞ்சிருக்கணும் இஎம
அதுல வந்து இந்த கிரைடோரியல் டெர்னேட்டாவை பத்தி கொஞ்சம் அது அது கமர்ஷியல் மாதிரி ஆ இப்போ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டெக்ஸானமில வந்து இப்ப கம்பேர் பண்றாங்க நீட் क्वेश्चंसல என்னென்ன பாடப்பதிலாம் வருது அந்த மாதிரி தான் இப்ப நம்ம ஏற்பாடு பண்ணிருக்கோம் सिलेबस தயாரிப்பதிலும் பாத்தீங்கன்னா அதனால தான் பின்னாடியே உங்களுக்கு பிரிச்சர்க்கியா एनसीआरटी क्वेश्चंस கூட கொடுத்திருக்காங்க அதனால இந்த படிக்கும் பொழுது தாவர புராமைப்பியல் பகுதி இரேபிலிட்டி பகுதி ரெண்டுமே பிரிக்கலாம் நம்ம ஒரு ஒரு பூவை படிக்கும் பொழுது அப்ப நம்ம மனிதர்கள் வந்து அப்சர்வேஷன் இந்த கிளிட்டோரியட் அர்னேசியா சங்குப்பு எவார அமைஞ்சிருக்கு அதனுடைய வரைபடம் வரைஞ்சு பார்க்கணும் மலர் சித்திரம் மலர் சூத்திரம் அதை ஃப்ளோரல் டயக்ராம் ஃப்ளோரல் ஃபார்ம்ல இதெல்லாம் பல முறை எழுதி பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடியதுல கிளேட்டோரியா சொல அந்த டட்டுரா மெட்டல் இது ரெண்டையும் நல்லா தெளிவா படித்துக் கொள்ளணும் அடுத்த நேர் உங்களுடைய கேள்வி என்ன ராஜமுருகன் நீங்க இணைப்புல இருக்கீங்க சார் நான் ராஜமுருகன் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஆ சொல்லுங்க எனக்கு வந்து அந்த பிளான்ஸ் அனாட்டமி மார்ஃபாலஜிலாம் எப்படி பிரிச்சு அவ்வளோக்கா படிக்க தெரியல தெரியல சார் அதுதான் முதல்ல வந்துட்டு மார்ஃபாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஒரு தாவர் தரத்தாலே தண்டு வேறு இலை இருக்கு அதனுடைய என்ன பக பகுதி அதனுடைய பணி என்ன அதனால் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க சாதாரணமாக தண்டு அப்புறம் ஸ்டெம்னுடைய மாற்றூறுகள் அதான் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டெம் அதே மாதிரி வேர் வேர்னுடைய பகுதி மாற்றூர் அதான் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த ரூட்டு நீங்க முதல்ல ஒரு புத்தகத்தினுடைய பாடப்பகுதியை ஒரு முறைக்கு இரு முறை வாசிச்சு பழகணும் அப்புறம் ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதெல்லாம் படித்துக் கொள்ளுங்கள் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் பாயிண்டாக கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸினுடைய பணிகள் அது மாதிரி பாயிண்ட் பாயிண்டாக கொடுத்துறதெல்லாம் நீங்கள் படித்தாலே நிறைய மதிப்பெண்களை பெறலாம் அடுத்து வைஷ்ணவி நீங்க உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் வைஷ்ணவி என்ன <laughs> 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 ஒருத்தமாஜி <laughs> முன்பாக <laughs> சார் இந்த சைன் யூனிவர்ஸு காசு யூனிவர்ஸு சம்மலாம் இருக்குது இல்லைங்க அதுகளுக்கு ஃபார்முலாவெல்லாம் நான் கஷ்டப்பட்டு எப்படியாச்சும் மனப்பாடம் பண்ணி போடுறனுங்க அதை அப்படியே சால்வ் பண்ணையில் எங்கேயாவது ஒரு பக்கம் நான் உழப்பிருங்க டீச்சரே எனக்கு முட்டை முட்டையாக போட்டு விட்டுறாங்க எங்கள் வீட்டில் எனக்கு கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுறாங்க இப்போ அந்த இடத்துல ஃபார்முலா எழுதின விருப்பாடி அப்படியே சால்வ் பண்ணாமல் வேறு ஏதாச்சும் மெத்தட் இருந்தால் கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுங்களே சார் அது அவ்வளோ ஒன்றும் கஷ்டமான சாப்டர் கிடையாது ஸோ எக் எக்ஸைஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபோரில் ட்வெண்ட்டி எயிட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இதை ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒய் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அவர் முன்னாடி வருது இந்த காஸ் இன்வர்ஸ் அப்படியே இருக்குது அவரில் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் மறுபடியும் காஸ் இன்வர்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணோம்னா கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் ஒன் ஈக்வல்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி வந்துடுச்சு இதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஸ்கொயரிங் ஸ்கொயர் பண்ணால் இந்த ரூட் போயிடுச்சு ஒய் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் காஸ் இன்வர்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஒய் இதை மாற்றிக்கணும் இதுதான் முக்கியமான ஸ்டெப் 
So 1 minus x square of y1 square 4 cos inverse of x the whole square na y marvadi differentiate pannu idha uv method la podrom idha abdi vechukrom y1 square differentiate panna 2y1 marvadi y1 differentiate panna y2 plus idha abdi vechukinga y1 square idha differentiate panna minus 2x equals 4 y a differentiate panna y1 இதில் எல்லாத்தையுமே 2y1 அல் divide பண்ணாம் 2y1 அல் divide பண்ணாம் 1 minus x square y2 2y1 அல் divide பண்ணாம் minus x y1 இது 2y1 அல் divide பண்ணாம் வேறும் 2 plus 2 உள்ளக்குண்டு வந்த minus 2 equals to 0 answer எடுத்து எழுதுரும் y2 நா d square y by dx square y1 நா dy by dx so answer என்ன 1 minus x square of d square y by dx square minus x dy by dx minus 2 equals to 0 இது அந்த answer hence proof இது எரியாம் இத்தனால் முட்டமாயிட்டு இருந்துக்கிறேன் சார் இனிமேட் நானு hence proof பண்ணி காட்டுருந்துங்க தொலைபேசி இனப்பில் பாலேந்திரன் நேந்திருக்கிறீங்க உங்கள் கில்வியைக் கேட்கலாம். அலோ? சொல்லும் பாலேந்திரன். 2-3 2-3 மார்க்க எல்லாம் volume 2 இல்லை எதைவில் இம்போட்ட நான் வரும். 2-3 மார்க்க எல்லாம் volume 2 இல்லை எதைவில் இம்போட்டன் என்னத்த கொய்சின்கள் இம்போட்ட நான் வரும். என்னத்த chapter? second volumeல இருக்கிறு அந்த ரெண்டு சாப்டர்ஸ்ல பத்தினா முதல்ல டெக்னிக்கல் டம்ஸ் எல்லாம் நீங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணனும் சாப் வுட் ஹார்ட் வுட் அது மாதிரி ஆண்டு வளையங்கள் ஆனுவல் ரிங்ஸ் அதே மாதிரி ஃபிசியாலஜில பத்தினா நிறைய இருக்கும் அந்த C4 சைக்கிள் எதனால எப்படினாலும் உங்க ஒன்னு ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேட்கலாம் இல்லட்டி வேறுபாடுகள் கேட்கலாம் என்ன என்னென்ன டெக்னிக்கல் டம்ஸ் கொடுத்துருவாங்களோ அதெல்லாம் அப்படியே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணனும் அப்புறம் முக்கியத்துவம் கேட்கலாம் அல்லது ஹார்ட் क्वेश्चंस சிந்தனை தொண்டு குறை திருநேதி வினாக்கள கேட்கலாம் அதனால் புத்தகத்துக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் எவல்யூஷன் மதிப்பீடு வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அது போக வந்து எங்கெல்லாம் பயன்கள் யூசஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் ரெண்டு மார்க்கு முதல் மூணு மார்க்குக்கு படித்துக் கொள்ளலாம் சரி அடுத்த ஆயிஷா உங்க கேள்வி என்ன ஹலோ சார் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் ஆயிஷா சார் சைக்கிள்ஸ்லாம் எப்படி சார் ஈஸியாக படிக்கிறது சைக்கிள் எல்லாமே நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் அந்த கண்டென்ட் மட்டும் நடுவில் இருக்கிற கண்டென்ட் மட்டும் ஏன்னா உங்களுக்கு புரிதல் காண்டி தான் அந்த கார்பன் எத்தனை இருக்குன்னா ஆறு கார்பன் ஆறு ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஆறு போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண தேவையில்ல கான்செப்டை மட்டும் நடுவு மையத்தில் இருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் இப்போ கிளைகாலேஜ் சிஎம்பி பார்த்து வேணா குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் பாஸ் போயிட்டு ப்ரக்டோஸ் சிக்ஸ் பாஸ் அப்படி வரிசை எழுத ஆரம்பிச்சுருங்க பயிர்வி கேமில் வரைக்கும் எழுதிட்டேன்னா நான் அந்த ஆரம் மார்க்கெலாம் கரெக்டாக போடுங்க அதுக்கடுத்து என்சைம் நொதிகள் பேர கரெக்டா எழுதிடுங்க அது மட்டும் போதுமானது அடுத்து பவ்யா உங்க கேள்வி என்ன ரம்யா இனேப்ல இருக்கீங்க हां குட் ஈவினிங் சார் हां குட் ஈவினிங் ரம்யா हां தாவரங்கள் இல்ல என்னென்ன பாடத்துக்கு சார் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் அத செகண்ட் வாலியம்ல வந்து ரெண்டு சாப்டர் தான் முக்கியமா இருக்குது அந்த ரெண்டு சாப்டர நீங்க ரொம்ப அதிகமா கவனம் செலுத்துங்க குறிப்பா வந்து ஹார்மோன்களுடைய பயன்கள் ஃபிசியாலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் அதை படித்துக் கொள்ளுங்க சுழற்சி எல்லாமே படிங்க வேறுபாடுகள் அஞ்சு ஆறு வேறுபாடுகள் இருக்கு இல்லையா சி டூ பாத்வே சி த்ரீ பாத்வே வேறுபாடு அதே போல என்னென்ன வேறுபாடுகள் கொடுத்துருக்காங்களோ எல்லாத்தையுமே படிச்சிருங்க அடுத்து சபரீஷ் உங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாம் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் சபரி சார் பாத்னி சார்ஜில் த்ரீ மார்க் கம்பல்சரி கொஸ்டின் எப்படி எந்த சாப்டர் எனி சாப்டர் இதை வந்து அவங்களுடைய வெள்ளன் விஸ் ஆஃப் தி எக்ஸாமினர் அது சிந்தனை தூண்டக்கூடிய வினாவாக இருக்கலாம் இப்போ பொதுவாக வந்து இப்போ பத்தொம்போதாவது வினா வந்து கம்பல்சரி கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் கொஸ்டினை பார்க்கணும் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கே ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கு நம்ம பார்ப்போம் நீங்கள் மாணவர்களுடைய மாணவர்களுக்கு சொல்லக்கூடியது கொஸ்டினை அங்கே கொடுக்கக்கூடிய கொஸ்டினாக நீங்கள் கோத்திர பண்ணுங்க அதில் என்ன அறிவுரை கொடுத்துருக்கோ அதன்படி தான் நீங்கள் செய்யணும் தேவராஜ் உங்கள் கேள்வியை கேட்கலாம் ஜுவாலஜி குறித்து நாளை நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் அடுத்து வாட்ஸ்அப் மூலமாக முழு மதிப்பெண் வாங்க என்ன செய்ய வேண்டும் இப்போ புதிய வினாத்தாள் அமைப்பு முழு மதிப்பெண் வாங்குறவங்களுக்கு தான் சவாலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது அவங்க எப்படி கவனமாக இருக்கணும் அதான் முழு மதிப்பெண்கு தான் இப்போ நான் ஏராளமான கண்டென்ட் என்ட்ரிச்சு ஏன்னா போட்டித்தேர்வுகளுக்கு 
மாணவர்கள் மதிப்பெண் பெறுவதற்காக வேண்டி அவ்வளோ அருமையான இது ஒரு ஒரு பொக்கிசம் என்று சொல்லலாம் அறிவு களஞ்சியம் என்று கூட சொல்லலாம் இந்த பாடப்புத்தகத்தினுடைய இறுதி பின்னாடி கூட பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டியில் எப்படியெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்களோ அதுக்கு மாடல் கொடுத்துருக்காங்க போட்டி தேர்வுக்கு உண்டான மாதிரிகள் அப்புறம் பாடச்சுருக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்புறம் கான்செப்ட் மேப்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அந்த கான்செப்ட் மேப்பை படிச்சுட்டே போயிடலாம் அதனால தான் சில மாணவர்கள் வந்து பொதுவான கருத்து தாவரங்களை எப்படி சுவாசிக்கும் பகலில் சுவாசிக்குமா இரவு இரவில் சுவாசிக்குமா ஒளிச்சேர்க்கையை எப்போ நடைபெறும் ஏன் வந்து தாவரங்கள் வந்து நீரை உறிந்து கொள்ளுது நமக்கு நோய் வர மாதிரி தாவரங்களுக்கு நோய் வருமா இப்படிலாம் சிந்தனையை தூண்டி மாணவனே புரிஞ்சு படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அதிக மதிப்பெண் எடுத்துருவாங்க மனப்பாடம் செய்யக்கூடாது அதுதான் இதனுடைய இந்த புதிய பாடத்திட்ட நோக்கமே அதனால புரிந்து தெளிந்து அறிந்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நிறைய மதிப்பெண் எடுக்கலாம் அடுத்து பிரதீக்ஷன் உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் ஹலோ பிரதீக்ஷன் சொல்லுங்க முக்கியமா படிக்கணும் பயமாக முதல்ல பிளான்ட் பிசியாலஜி தரவு பண்ணுங்க ரெண்டாவது பிளான்ட் அனாட்டமில தரவு பண்ணுங்க ரெண்டு பாடத்திலையுமே நிறைய வேறுபாடுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்புறம் சோதனைகள் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் மினரல்ஸ் ஏன்னா நம்ம நம்ம உடம்புக்கு எப்படி தாது பொருள்கள் தேவையோ அதே மாதிரி தாவரங்களுக்கு நிறைய தாது பொருள்கள் இருக்கு அதெல்லாம் அதனுடைய பட்டியலிட்டு படிச்சாங்கன்னா சாட் மாதிரி படிச்சாங்கனாலே போதும் வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஸ்னேகா ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸ் புக்கை புக் பேக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு மதிப்பெண் பகுதியில் கேட்பார்களான்னு கேட்டிருக்காங்க அது எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டது எல்லாமே ஒரு மாதிரி தான் இது ஒரு சாம்பிள் கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க அதனுடைய சார்ந்த மாதிரி வினாக்கள் வரும் அந்த பேசிக்கு வந்து அதே தான் நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் மாணவர்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஜாந்த ஃபில் அது மாதிரி இப்போ சொன்னலே குவாண்டோ சோம்கள் அது மாதிரி பெரிய பெரிய அப்புறம் வந்து இந்திய அறிவியலுடைய அறிஞர்கள் தாவரவியல் அறிஞர்களுடைய பேர்லாம் நிறைய சேர்த்துருக்காங்க ஜே சி போஸ் ஜானி அம்மா இந்த பேர்லாம் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் புதுசாக இருக்கக்கூடியதெல்லாம் உங்கள் மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ளணும் அடுத்த நேரம் உங்கள் கேள்வியை கேட்கலாம் சார் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங்மா சார் இப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் கிட்ட பாட்னியில் இருக்குல்ல சார் அதுலேருந்து வெறும் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் நம்ம எழுத போறோம் சார் இதுல எங்க இருந்து நம்ம தேடி எங்க படிக்கிறது எப்படி சார் அதுதான் சொன்னேன் அதுக்குதான் இந்த பட்டியலிட்டேன் முதல்ல வந்து டிஃபரன்சஸ் வேறுபாடுகள் எல்லாம் தரவு பண்ணிருங்க பாயிண்ட் பாயிண்டா நீங்க கொடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பக்கம் கூட வராது எத்தனை பாயிண்ட் பாயிண்டா இருக்கு அது மாதிரி தனித்தனி மாணவர்கள் பிரிச்சுக்க சொல்றேன் வேறுபாடுகளை தனியா பிரித்து கொள்ளுங்கள் கான்செப்ட் மேப்ப தனியா ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்படி எளிதா படிக்கும் போது டயக்ராம் என்னென்ன வருதோ அதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க அப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஒரு அணுகுமுறை தான் ஆட்டிடியூட மாத்திக்கொள்ளணும் இது எவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா இருக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு என்னென்ன பகுதிகள் இருக்கு டிஃபரன்சஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா அவங்க போய் தேட தேவையில்லை எளிதாவே கொடுத்துருக்காங்க ரெடிமேடா கொடுத்துருக்காங்க வேறுபாடுகள் படித்துக் கொள்ளலாம் படங்கள் ரொம்ப ரொம்ப எளிதா இருக்கு அதை பறிஞ்சு பார்க்கலாம் சோதனைகள் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் படிக்கும் போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு சரி சுவாரஸ்யமாக சுவாரஸ்யமா இருக்கு மாணவர்கள் அதை ஒரு இன்வால்மெண்டோட அவங்களுடைய மனப்பக்கத்தை மாத்தி அந்த மாத்தி யோசிச்சு சொல்லுவாங்க இல்லையா இது ரொம்ப ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு படிக்கும் போது சந்தோஷமா இருக்கும் ஈஸியா இருக்கும் அடுத்த அஸ்வினி இணைப்புல இருக்கீங்க உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் குட் மார்னிங் சார் குட் ஈவினிங்மா சார் இப்ப போர்ஷன் வந்து நிறைய அதிகமா இருக்கு செல்களுடைய அமைப்பு முக்கியமா இருக்கும் இதயத்தினுடைய பணிகள் எல்லாம் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடியதான் படிக்கிறோம் அதனால ஏற்கனவே அந்த அட்டவணை அந்த கான்செப்ட் மேப் சொன்ன இல்லையா வேறுபடுத்துக்க நிறைய கொடுத்துக்கிறாங்க அது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இருக்கும் பணிகள் கொடுத்துருப்பாங்க கல்லீரலுடைய பணிகள் அது மாதிரி தாவரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வேறுடைய பணிகள் தண்டனுடைய பணிகள் இது மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் கவனம் செலுத்தி படிக்கலாம் முதல்ல வந்து மாணவர்கள் தன்னுடைய மனப்பக்க மனப்பாங்க மாற்றிக்கிட்டு இது எளிதாக இருக்கு அப்படிங்கிற அணுகு முறையில் போனால் இப்போ மலை ஏறக்கூடிய மனிதன் ஏற்கனவே மலையை பார்த்து பிரமிக்காமல் ஏற ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அது எளிதாகிடும் சரி அடுத்து கிருத்திகா இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்க கேள்வி கேட்கலாம் ஹலோ வாய்ப்பிருக்கு என்சிஆர்டியில் எப்படி கேட்குறாங்க அந்த அந்த மாதிரி கான்செப்ட் பண்ணும்போது இந்த மார்க்கலஜி பாட்டு ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெறுது அதே போல் ஃபிசியாலஜி பாட்டு முக்கியத்துவம் பெறுது தேன் டெக்ஸானமி 
சரி உங்களுடைய வருகைக்கும் விளக்கங்களுக்கும் நன்றி நன்றி இந்நிகழ்ச்சியில் சந்தேகங்களை குறுஞ்செய்தி மூலமாக கேட்க நினைக்கும் மாணவர்கள் ஒன்பது மூன்று எட்டு நான்கு எட்டு ஐந்து இரண்டு மூன்று இரண்டு பூஜ்ஜியம் என்ற எண்ணில் கேட்கலாம் இந்நிகழ்ச்சியின் காணொலி காட்சிகளை யூடியூப் மூலமாகவும் காண முடியும் மறு ஒளிபரப்பு மறுநாள் காலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பிளஸ் ஒன் உயிரி விலங்கியல் பாடம் குறித்த விளக்கங்கள் அளிக்கப்படும்